tady je cesta, po které jsme přijeli. Tak nám to zase chcíplo. Je to tam 200 tisíc! Míša toto vstávací tempo nehodlá akceptovat. cesty dali na chvilku pauzu a u takového super kohoutku vaříme oběd. Včera byly špagety se sírem a dneska bude lilek s rýží na indický způsob. Je vrchní šéf kuchařka. Vypadá strašný a tam se na to strašně těší. Jak to vypadá z na rýži? Už se vaří. Tak my jsme před pár minutama projeli makedonskou hranicí a Kubik už to nezvlád a hned se museli koupat. Právě šlepeme na vrchol Magaro. Jsme si říkali, že musíme trošku potrénovat, než budeme šlapat na nejvyšší vrchol Obánie. Tak jsme si udělali výlet na Magaro, který má asi 2254 metrů nad modem. Taková hezká procházka. Jinak si tuto turu každý absolvuje sám, protože jsme se dole na parkovišti trošku chytli kvůli parkování. Tak to jenom abyste věděli, že to není vždycky růžové. Ale my se zase hned chvíli usmíříme. Ale mě teda já potřebuji, abychom si rychle usmířili. Protože jedeme v jedném autě, kubík má jediné klíče a jako jediný máš řidičák. A to doufám, že se to zase jako někdo nevyloží. Že se s ním chci usmířovat jenom proto, aby měl dvě zemů. To se zne, to jako my se máme rádi. My se milujeme. Tak tam vzadu můžete vidět jezero Prespa. Tamhle už je vrchol a tady je kovíček. mi nadávala. Ani už to ví. Tady by mělo být jezero ohry, pokud se nebo. Černí záběr od jezera Ohrid, kde jsme si našli takovou malou plážičku. Krom nás tam byl jenom jeden starší pár, tak jsme to měli pro sebe. Voda je čistá, příjemná, teplotně. Občas se zvednou vlnky kvůli větru. Zítra vám tu plážičku natočíme ještě za světla. 
jsme se tady byli projít k zálivu kostí, ale je už tam zavřená brána, protože tam placený vstup. A zítra pojedem do města Ohrid. Je za 5 minut 7 hodin a my vstáváme u Ohridského jezera, protože tady chodíme spát brzo kvůli tmy, která je už 9, takže když se dušpíme, tak vstáváme dřív. Já už zase vařím čaj. Ovšem, Míša toto vstávací tempo nehodlá akceptovat. Tak toto je taková mini plážička u jezera Ohrid. Ne včera krom nás byl jenom jeden pár. Měli jsme to tu pro sebe. Voda je krásně čistá. Teplotně výborná. Včera byly menší vlnky a dnes zatím skoro, skoro nic. Vypadá to tady jak u moře. Tak se nám podařilo natankovat. Ale Astra už se nerozila. Tak tady teď čekáme na parkovišti, než nám trošku schladne motor a možná se potom se rozjedeme. Ještě jsme dali plnou nádrž. Ještě jsme zastavili až teplým motorem, to neštartuje. Takže po půl hodině stání, zkouška číslo jedna. Musí být úplně. Protože to stejně nestartuje. Sračka, ale skurvená. A ona skočí, ale. Přidá. Ještě přidá. Přidá. Já mu přidám, jo. A jakmile to pustím nebo zařadím, tak ty otáčky klesnou a chcípne. No, to je přesně teď, ale. Tak my jdeme si čekat dál, ne? A, Pak už číslo dvě. Po více než hodině. Neutrál je. První bez plynu, potom zkusíme s plynem. Ne. Pojďme se, ani, ani hovno. Ani ho zkusí s plynem. A to píše 11 stupňů. O, že by, že by, podívejte, držíme se, ještě jsme nechcípli, po hodině lidi, po hodině. Dětka, mi jedem, chápete to? Tak nám to zase chcíplo, někde uprostřed albánské a makedonské hranici. Tak se se stojíme, nudíme se, hádáme se. Není za to mít funkční auto. Šlapem na nejvyšší horu Albánie a Makedonie Korab který má přes 2700 metrů a zatím se teprve dostáváme k vesnici Radomire, kde začíná turistická značka, protože ta cesta, po které teď jdeme, není pro naše auto. Možná by byla, kdyby bylo v trošku lepší kondici, takže jsme včera museli zastavit asi o 5 km dál ve vesnici, vedle takového statku. Nic jiného nám nezbylo. A dneska si to musíme těch pět kiláků té turistické značce dojít pěšky. Tak jsme asi ve výškové půlce naší cesty na Korab. Na chvilku jsme ztratili značku a pomohl nám ji najít místní bača, který do nás asi 20 minut Pustil, co si svojí albánštinou pořád dokola. Říkal něco o huf huf, což nevím, jestli je vlk nebo pes. A taky něco říkal o policii a dokladech, protože 
se z toho na koráb se překračuje makedonská hranice. A když jdeš člověk z Makedonie, tak by se měl registrovat u pohraničníku. Jenom, že cestou z Albánie nic takového není. Tak snad nebude mít žádný problém a pomůže se nám držet značka. Jinak cesta, která je značená v mapách CZ, tak vůbec neodpovídá značce této. Takže podle polohy se moc orientovat nedá. Tak, uvidíme, kam dojdem. Tak už jsme se vyškrábali do 2350 metrů. Sluníčko se nám škrábe z podmraků, máme tu hezké výhledy. A našli jsme parádní pramen. Zase o něco výš a už máme výhled jak na albánskou stranu, tak i tady na makedonskou stranu. To tu moc pěkné. Tam vzadu jde vidět vrcholek. Tak už jsme na vrcholu. Na nejvyšším vrcholu Albánie a Makedonie. Na korabu, který má 2764 metrů nad mořem podle místní cedule. Už jsme sešli dolů skoro a tam v mraku, tak to je Mount Korab. Tak takové posezení stojí 100 euro na den. Je to tu pořád stejně super. Všechno kvůli tomu, že to nejde. No. Tady místní alkoholik už se nemohl dočkat, ale to bylo to dřív než já. A to se fakt nejde. <laughs> 